Церковь, приветствую вас. Dear church, greetings to you. Я извиняюсь, я просто не имел возможности говорить со своим переводчиком. Yeah, I'm sorry, I didn't get a chance to talk to my translator before the service. Просто, чтобы вы друг друга поняли. That way we can understand each other. Но Господь нас понимает всех. Слава Господу. God understands all of us. Praise be to Him. Церковь, я здесь первый раз. Church, this is my first time here. Для меня привилегия быть в доме Божьем. And for me, it's a privilege to be in the house of God. Для меня привилегия быть с моим другом Алексом Псаревым. And privilege for me to be here with my friend Alex Psarov. Увидеть своих старых друзей Сергея Ведерникова, Николая. To see my old friends Sergey and Nikolai Vedernikov. Также вашего пастора Николай Ильюк, Павел Басовик, братья будьте благословенны. Also your pastors Nikolai. Luke and Paul Basavik brothers be blessed. Время идет и мы меняемся. A time goes by and we change. 20 лет назад мы виделись где-то с Сергеем. About 20 years ago we saw each other. Me and Sergey saw each other. Но мы помним друг друга. But we still remember each other. Я хочу сказать, но Господь не меняет. But I want to say this that the Lord does not change. Его слово не меняет. His word does not change. Его обетование не меняет. His promises don't change. Потому что наш Господь он великий. Because our Lord is great. Наш Господь он чудный. Our God is wonderful. И Господь говорит, кто-то еще сделал что-то для вас, как сделал Бог. And the Lord says, did anybody else do as much as I have done for you? Слава Господу. Praise be to Him. Церковь, мы сегодня находимся в доме Божьем. Church, today we're in the house of God. И я верю в то, что здесь присутствует Бог. And I believe that His presence is here today. Я уже переживал Его присутствие в собрании. I have already experienced His His presence here in the service. Я уверен, что вы еще переживете Его присутствие на этом месте. And I'm sure that you will experience more of His presence today. Потому что Он ближе каждому из нас, чем ли мы только можем себе описать или because he's more, much more closer to you than you can describe or imagine. Слава Богу. Praise be to him. Церковь мы живем в очень прекрасное время. Church we live in a wonderful time. Церковь мы живем не легкое время. But church we live in a, not an easy time. Но мы живем прекрасное время. But we live in a wonderful time. Потому что это время исполнения пророчеств Божьих. Because this is a time when the Lord's prophecies get fulfilled. Мы живем в пророческое время. We live in a prophetic time. Мы видим, насколько Бог действует в это время, в последнее время изливая свой дух. We see the Lord the way He works in these last days and when he pours out his spirit. Можно мы обратимся с вами к месту священного писания? Let's open to a place in the Bible. Книга пророка Авакума. It's the book of Habakkuk. Глава вторая, четырнадцатый стих. Chapter, second chapter, verse fourteen. Здесь написано так. This is what is written here. Ибо земля наполнится познанием славы Господа. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Как воды наполняют море. As the waters cover the sea. Ибо земля наполнится познанием славы Господа. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Вы знаете, я читал о том, что перед тем, как первый мир был затоплен водой. And I've read that before the first world was uh, was flooded with waters. Библия говорит о том, что земля растлилась перед Богом. It says that the, the earth it became defiled before God. И наполнилась земля злодеянием. And it was full of evil. Мы знаем, что в английском переводе интересно используется слово о том, что земля была corrupted. And in English translation, an interesting word that's used there that the earth was or the world was corrupted. Коррумпирован. Corrupted. И речь шла о людях. Люди были коррумпированы. And it was talking about the people. The people were corrupt. Знаете ли вы о том, что мы носим на себе плоть, которая также коррумпирована? And don't you know that we have flesh, that we carry a flesh on us that's also corrupt? Которая меняется, которая со временем приходит в тление. Uh, the flesh that changes and after a while it, be, it goes to, to, to death, to destruction. Но наш дух, он имеет жизнь в Боге. But our spirit has the life of God. И Бог говорит о последнем времени. Да, мы знаем о том, что время, в которое мы живем, это ужасное время. Мы знаем, насколько темнота становится темнее. Мы знаем, насколько разврат становится развратнее. Мы знаем, насколько семьи испытывают атаку. Неудивительно, 
что в школах можно учиться, и больше, чем половины класса детей не имеют своих оригинальных маму и папу. And it's interesting that in schools, in the classrooms, half of the children in those classrooms don't have their original uh, fathers and mothers. The parents are divorced. Мы, мы, мы встречаемся с вещами, где абсолютно перевернуто мышление, что значит мужчина или женщина. And we see the understanding is where the understanding is totally flip-flopped, where, where a man thinks he's a woman upside down. И в это время живем мы и живут наши дети. And this is the time that we and our children live. Мы слышим о различных происшествиях, которые происходят в тех или иных странах. И в то же самое время, time, несмотря на то, что темнота кажется, становится темнее, like darker, свет становится светлее. Light, и сегодня Бог говорит тебе, церковь, today, you, church, о том, что Он видит в тебе свет свой of his light inside of you. And the righteous ones, they will shine like the lights. And God speaks through his prophets that there will be a time when they will see a difference between the righteous and the unrighteous ones. When we talk about Lord's glory, это настолько прекрасно. It, it, it is so wonderful. Это, это, когда приходит слава Божия, меняется все. And when God's glory comes, everything changes. Меняется настроение людей. Uh, people's attitude Меняются changes. их планы. Their plans change. Приходит исцеление. Uh, healing comes. Приходит освобождение. Uh, deliverance comes. Приходит comes. сила Божия. Uh, power of God comes. И мы говорим о славе Божией, сравним это с силой Духа Святого. And when we talk about glory of God, we, we equate it to the power of the Holy Spirit. Помните, когда мы читаем в Писании о том, что когда слава Божия сходила в храм, никто даже не мог стоять, священники не могли стоять в присутствии Remember when we read in God's word that when the glory of God came down on the temple, the, the uh, priest that could not stand in the temple. Вы помните о том, что произошло с Исаией, когда он увидел славу Божию? Will you remember what happened to Isaiah when he saw the glory of the Lord? When the angels, the cherubs, they, they cried out to each other and they covered their faces so they don't see the glory of the Lord. And they said, holy, holy, holy. Lord of hosts. Исайя, находясь в этот момент, увидя, что края рис Господа, от, знаете, что такое ризы, да? Ризы, это можно сказать, у, как у царя, у его есть ризы, такое, и чем длиннее его ризы, тем считалось больше его слава. Именно края одежды его наполняли храм. And when we read, Isaiah says that the, 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 the ends of his garments, of his robe, it filled the whole temple. You know what that is when the kings wore that thing, the bigger the, the, bigger the king the better that is. And this just the sides of it, the portion of it filled the whole temple. But just the edges of his clothing filled the whole temple. And when Isaiah saw the glory of God, he said, woe unto me, I, I'm dead. Because I'm a man that has unclean lips. And And I live among the people who also have unclean lips. And he understood that he right now he face, he's face to face with God. And you know what happens when you come face to face with God? You don't have no more masks on you. You can't hide anything anymore. Because you understand this is you and here's God. Who created you, he, he knows what's inside your spirit. You can try to explain to someone else that you did this because of this and this. But when you're face to face with God, when you're in his presence of his glory, all your masks they fly off. And all you have left is to say, Господи, 
Lord, я знаю, что я имел на этого человека. I had something against this person. I know. Но Господи, сегодня я вижу, что был неправ я. But today, Lord, I see that I was the wrong one. Господи, я знаю о том, что у меня постоянно есть какие-то объяснения моих действий. And Lord, I know that I always have some kind of explanations to the things I do. Но сегодня, сегодня у меня нету никаких объяснений. But today I have no more explanations. Потому что ты знаешь, кто я есть. Because you know who I am. Когда слава Божья приходит, она открывает нам нашу сущность. Можно мне сказать даже такое слово? Оно показывает нашу наготу. Оно показывает, какие одежды на самом деле мы носим. Потому что никакая наша праведность не может нас одеть светлой одежды. Our righteousness cannot give us this, this, uh, this clothing of righteousness. Никакие наши старания вне Бога не может нам дать светлые одежды. None of the things that we try to do outside of God cannot give us this uh, clothing of righteousness. Поэтому Исаия говорит, радуйся, 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 Господи. This is why as I said, I'm rejoicing, I rejoice and rejoice in the Lord. Ибо Он одел меня в одежды праведности. Because He has clothed me with the clothing of righteousness. Это Он кто дал мне чистые одежды. It's Him who gave me clean clothes. Это Он кто заплатил за меня цену на кресте. He's the one that paid my price on the cross. Это Он кто кто просто забрал мою мой стыд. He's the one that took my shame from me. Это он, кто кто поставил меня перед ним и разрешил мне остаться и не умереть. And he's the one that put me in front of himself and that didn't let me allowed me to live and not destroy me. Поэтому Петр, когда находился с Иисусом и слушал его слова, this is when when Peter was with Jesus, he heard his words. Это были прекрасные слова. These were wonderful words. Но когда Иисус сказал ему закинь сети свои по правую сторону, but when Jesus told him take your nets and cast them on the right side of your boat and when his uh, human mind he thought Lord what, what are you talking about we worked the whole night we know our profession are you going to tell me how to do my own job we will never catch any fish but when he caught so much fish that the net started ripping apart he said leave go away from me Lord Go away, leave me, Lord. Because I'm unclean. I'm unclean. Но вы знаете, что прекрасно о Боге? Do you know what's wonderful about God? Что Бог никогда не боится прикоснуться к тому, что нечисто. God is never scared to touch something that is unclean. Для того, чтобы сделать его чистым. In order to make it clean. Люди будут смотреть на тебя и говорить: "Я не хочу касаться, я не хочу ничего дела иметь с этим человеком". People are going to look at you and they say, "I don't want to touch you. I want. I don't want to have anything to do with this person." Но Бог не так смотрит на человека. But this is not the way the Lord looks at a human being. Вы помните? притчу, которую однажды сказал Иисус. Do you remember a proverb that once Jesus uh, told? И он сказал о том, что один человек пошел, нашел поле, и в этом поле он нашел скрытое сокровище. And Jesus was saying about this one man that he went on a field, and in this field he found a treasure, a hidden treasure. И он, когда нашел это, он пошел и продал все, что он имеет, и он купил это поле ради этого сокровища. And when he found that out, he went and sold everything that he had in order to take all the money to buy this field that had this treasure hidden in it. И это прекрасно, то, что мы говорим о том, что Господь, Ты наше сокровище. And it's wonderful when we say, Lord, You are our treasure. Ради Тебя я готов отказаться от всего. In Your name I'm ready to deny everything. Потому что то, что Ты сделал для меня в моей жизни, все, что я имел. Because everything that I have, You did for me. Everything I have in my life is what You gave to me. Оно ничего не стоит с тем сокровищем, которое я нашел в Тебе. It's not worth nothing. It cannot compare to the treasure that I found in You. Amen, церковь. Amen, church. Amen. Слава Богу. Praise be Но разрешите мне показать вам другую сторону этой истории. But allow me to show you a different side of this story, proverb. Разрешите мне показать Бога. Allow me to show you the Lord, который оставляет трон неба. A God who leaves His throne in heaven, который спускается на эту землю. Who comes down to this earth? И на этой земле, на этом грязном поле. And in this earth, in this dirty field. Покрытый грехами, болезнями и проклятием. Covered with curses, sins, and just sicknesses. 
Он находит тебя. He finds you. Он находит тебя. He finds you. И он говорит, and he says, за это сокровище, for this treasure, для которых это ничего, может быть, не значит. Who maybe it's not И кто-то, может быть, else. пройдет лишний раз, оботрет об него ноги. Или об Ради этого сокровища for this treasure, я готов отдать все. I'm ready to give everything away. I'm ready to give up my life. I'm ready to purchase this, this treasure with my blood. This is what God has done for you. God says to Israel, look what happened to you. When you were born, he's trying to paint a picture. When you were born, you were born And when you were abandoned, and they left you there, in blood, walking past by you, I, I looked, my, my attention was on you, and I said to you, live. And I said to you, live. And I covered you with my clothing. This is what the Lord has done to me. This is what the Lord has done to you. This is my God. This is your God. A God who knows your situation today. He knows what you're going through today. But I came this morning to tell you this. That God has prepared something prepare something more and greater for you than just to know about his glory. Something more than you can say that I just felt something in a church service. But even more than just the feeling that you have when you felt his presence in your life. God wants you to walk in his anointing. Одно то, что ты знаешь о помазании. Одно то, что ты принял помазание в свое сердце. Другое то, что ты ходишь в помазании. Разрешите, я обращусь к очень интересному месту Священного Писания. Книги пророка Исаия, 61 глава. Это одна из моих любимых глав. Давайте прочитаем, что здесь написано. Дух Господа Бога на мне. The Spirit of the Lord is upon me. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. Послал меня исцелять сокрушенным сердцем. He has sent me to bind the brokenhearted. Проповедовать пленным освобождение. To proclaim liberty to the captives. И узникам открытие темниц. And the opening of the prisons to those that are bound. Проповедовать лето Господне благоприятное. To proclaim the acceptance year of the Lord. И день мщения Бога нашего. And the day of vengeance of our God. Утешит всех сетующих на Сионе. To comfort all that mourn. Утешит всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла даст украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда. To appoint unto them the mountain Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Когда Иисус вошел в синагогу, when Jesus entered the synagogue, и он стал проповедовать. And he started to preach. Он открыл именно это место священного Писания. This is the exact place of the scriptures that he opened. И он прочитал из этого места священного Писания. He read out of the scriptures. И глаза всех, которые сидели там, устремились на него. And it says that the eyes of all sitting there were looking at him. Christ, the Messiah. Христос Мессия. Помазанный. Anointed. От Бога. From the Lord. Christos in греческом языке. Christos in, in Greek language. Pomazaned. The anointed one. Pomazaned. Anointed. Pomazaned. It means the anointed one. It means that the Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me. Because the Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me. Because He has anointed me. Christos. Christianin. 
Christ, Christians. Christianin, твое имя значит больше, чем тот, который следует за Христом. Christian is, means more than just a follower of больше, Christ. Больше, чем кто, который скажет, о, этот верующий в Иисуса. It's more than people can say about you, oh, this твое, one believes in твое Jesus. Твое имя носит больше, потому что оно носит составную часть помазанной. Be- your name means more than that because the foundation, the, pl- the, the root word is the anointed. Господь помазал тебя Духом Святым. God has anointed you with his Господь spirit. запечатлел тебя Духом Святым. God has sealed you with his Holy Spirit. Господь излил любовь свою в тебе Духом Святым. He poured out his love on Господь you with the Holy Spirit. Господь дает тебе радость и мир Духом Святым. The Lord give you joy and Господь peace through the Holy Spirit. Господь дает тебе любовь и, и благодать Духом Святым. God gives you his love and his Это grace Бог through the Holy Spirit. через Дух Святой. This is what Lord does поэтому, through the Holy Spirit. И поэтому, когда мы читаем эти слова, and when we read these words, о том, что Бог пришел для того, чтобы исцелить тех, кто больны, that the Lord came in order to heal those who are sick, тех, кто болеет, to set the captives free, освободить тех, кто попали в какой-то плен, to set those that are some kind of bondage. Вы знаете, что написано в одном из мест Писания? And it's written in a different scripture. У пророка Исаии в начале, in the beginning of the prophet Isaiah, что помазание разрушит всякое ярмо. The anointing is going to destroy all the yokes. Помазание Бога, Дух Святой, силе сегодня разрушить всякое ермо. The anointing of God, the Holy Spirit has enough power to destroy all the bondages. То, что влагают на 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 животных. The yoke that is put on the animal. И для того, чтобы контролировать их действия. In order to control their actions and movements. Чтобы они не могли идти куда они хотят. So they don't go where they just want to go. Чтобы они находились в подвластии в цепях. So they're under under authority and in chains. Бог сегодня такой же, как он был и вчера. God is the same today as he was. И сегодня церковь эти слова, которые написаны в Писании, and today, church, the words that written in the Bible, они настолько звучат громко, и so я хочу, чтобы ты услышал звон этих слов. And I want you to hear the clarity of these words. Разве рука моя сократилась, did my, чтобы спасать? Did my hand become weakened to save? Вы знаете, что происходит сейчас в мире? Do you know what's going on today in the world? До 2000 года. Up to the year 2000. Никогда не было такого массового покаяния мусульман, как это происходит сейчас. There was no mass uh, repentance in Muslim world coming to Christ like it's right now. года до сегодняшнего года зарегистрировано 69 крупных массовых покаяний мусульман и приход к Богу. Since the year 2000 up to these days there has been registered 69 million 69 times. 69 times the registered different mass conversions. conversion of uh, Muslims. Muslims to Christ. Yeah. Вы знаете, очень интересно, я летел сюда в Миссури, у меня конференция была христианская в Канзас Сити, и я на самолёте встретился с мусульманином. It was very interesting when I was flying here to to Missouri, I had a I had a conference in Kansas City. I met a Muslim man in a Я летел с ним на самолете и думал, Господи, дай мне возможность засвидетельствовать о Тебе. Он был он отдыхал, потом смотрел что-то, я отдыхал, и мы приземлились. He was uh, taking a nap or resting, watching something, and I was doing the same thing, and then we landed. And I said, Lord, how can I just make a conversation with him? We kind of exchanged a few words, okay, went out of the plane, and when we left the plane, and I see that he's going the same way, I, I kind of got closer to him, and we started talking, and we started talking about God. Говорит, нас, принципе, and he said, you know, I mean, if you look, basically our God is the same. И он стал говорить мне о том, как нужно просто стараться быть хорошим. Все, что происходит в мире, в мире с этими радикалами, мусульманами, это не то. And he was saying how, you know, God, his God wants us to try our best, and what's happening in the world with the radicals is not, is not what God wants. И я смотрю, у нас осталось очень мало времени. And I look at my watch, and we don't have much time. Ему нужно идти в те ворота, мне в другое место. He has to go one gate, so I have to go another place. And I said, Lord, what can I tell him? 
Господь ложит место Писания на мое сердце. Я говорю, ты знаешь, что говорит Бог? Что говорит Библия? Все согрешили. И лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. Все согрешили. Каждый человек. Нет возможности тебе заработать свое спасение. Нужен был Бог. Мы расстались с Ним. Я приземлился в Канзас-Сити. Приехал в Кассини. Came to the hotel. Был голодный, пошел перекусить. I was hungry, went to get some food. ко мне официант. Uh, the, the waiter Веселый, came to me. Радостный. He's happy. He's Улыбается. Smiling. Говорит, о, ты русский, да, русский. He says, oh, you're Russian. Я yeah. с Марокко. I'm from Morocco. Говорит, и давай мы с ним. Он говорит, о, вы такие русские, интересные, классные. Но вы говорит, умнее, чем марканцы. And he's saying, so, oh, you're Russians. Uh, you are very smart. You're much smarter than Americans and this and that. Я ничего не стал как-то спорить насчет этого. I wasn't really want to debate that. И я, и я тогда говорю, я стал с ним беседовать, я говорю, Господи, and I started, we started talking, I said, Lord, help me to just share about you. And he started saying that the kind of same subject, that yes, we believe the same thing, we believe that Jesus was also a prophet of God. And I try to do my best, live a good life. And I asked him the question, а что если ты придешь, и вот то, что ты считаешь хорошим, оно, оно не так. What if you, when you come at the end of the day, when you come на 20% in, может быть ты всего the things, тянешь потому что это твои стандарты что скажет о тебе Бог и я начал you? проповедовать ему о Христе вы знаете что произошло со мной когда я приехал на конференцию я встретился опять с мусульманами Again, I met a Muslim person. I said, Lord, something's interesting here. I want to learn how to talk with Muslim people. But this time I met Muslims who became Christians. I don't will never forget the story that Ainura, one of the believers from Kyrgyzstan, told me. She said she was very sick. Many years she was sick. Прошла очень много лечений, курсов. Went through many therapies and different. И говорит, должна была делать очередную операцию. And she had to go to another operation again. И кто-то из верующих передал Евангелие от Луки моей маме. And one of the Christians gave a gospel of Luke to my mother. И моя мама взяла это Евангелие и дала мне. And my mother took this gospel and gave it to me. Вообще мусульмане очень сильные, сильны в традициях. Они не хотят менять веру отцов. If you know Muslims, they're very, very strong in their traditions. They don't want to change the, the, the beliefs of their forefathers. Но что-то подтолкнуло ее начать читать это Евангелие. But something pushed her to start reading the gospel. Я знаю, что это был Бог. And I know that was God. Она открыла и стала читать именно то место, которое было записано о женщине, которая страдала 12 лет кровотечения. И когда она дочитала до того места о том, что она прикоснулась к Иисусу, и ее болезнь остановилась, она стала думать и спрашивать, как это так? What does it mean to touch Jesus? And she got the, the, the healing. She fell asleep. And in her dream, in her sleep, she saw dream. She saw in her dream as when Jesus came to her. And he touched her shoulder. And she received the healing. And after this moment, she accepted Jesus. She said that after that, my whole family accepted Jesus. My mother, she accepted Jesus. But she says we're, we're going through different prosecutions. На, на, на какую-то позицию его спрашивают вопрос. A a position, а ты готов быть смелым, чтобы свидетельствовать о кресте на похоронах? А ты готов быть смелым для того, чтобы говорить об Иисусе на свадьбах? Потому что сейчас 
среди них мусульман, которые обращаются к Богу, на них очень сильное гонение именно тогда, когда у них свадьбы или похороны. Because today for the Muslims that convert to Christianity, the hardest time for them is especially during funeral services and weddings. Вы знаете, что они делают? Они выкапывают мертвецов. And you know what they do? They dig, they dig out the, the they dig they dig out the bodies that were buried. Потому что он стал христианином. Because he became a Christian. Они считают, что христианин не имеет права быть захоронен. And in their teaching, they think that a Christian person has no right to be buried properly. Они подошли к моей маме и стали пугать. And they came to my mother and they started putting fear in her. Вот когда ты умрешь. When you die. Мы не мы не дадим тебя спокойно захоронить. We're not gonna allow for you to be buried normally. Мама сказала им. But my mom told him. Вы говорит, знаете, что сделал Иисус с моей дочерью? You know what Jesus has did to my daughter. Он исцелил мою дочь. He healed my daughter. Я не могу сейчас слушать то, что вы говорите мне. I can't listen to what you're saying right now. Praise to God. Это наш Бог, которому мы служим. У меня нет времени рассказывать другие истории. Я просто подойду. Очень интересно, другие мусульмане рассказывали, как они пришли к Богу. I don't have the time to say all the different stories, but I'm going to say another something else. How a different Muslim. Тем, как мне ехать в Спрингфилд, я заехал на посещение к одному пастору американскому. Before coming here to Springfield, I visited one of American pastors. Которым я очень давно знаю, но мы никогда с ним не встречались. A pastor who I've known for a long time, but had never get a chance to meet. Мы сидели, мы сидели с ним вместе на улице, имели барбекю. And we were with him on a barbecue outside. С его сыном, с его женой. With his son, his wife. Они позвали снизу человека одного и другого. Одного звали Джон, другого забыл как. Another two, John, another man was there. I don't remember his name. И когда он он вышел, мы начали разговаривать. Оказывается, он из Ирана. And when this man came out, we start talking. And думаю, Господи, что ты делаешь? He's from Iran. I'm saying, God, what are you doing? Опять мусульманин. I get a Muslim person. Этот мусульманин уже опять не обращен. And this Muslim is unconverted yet. И во время беседы я просто почувствовал просто сильное присутствие Божье. Сначала он пытался что-то объяснить, сказать. А потом он замолчал и сел. И больше не почти не говорил и слов. Я знаю, что он начал думать о Боге. Начал думать о том, что без Иисуса Христа нет пути. Прийти к Богу. Он путь и истина и жизнь. Мы стали молиться в конце. И в конце молитвы. And the end of the prayer, the Lord starts speaking to me. Pray for his sister. And I said, God, I don't know if he has a sister or not. And I hear the Lord telling me to pray for his sister. Uh, be, be attentive. Because it's not for you. He needs it. Подошло время, и я сказал, я говорю, давай я помолюсь за тебя. And when the time came, it was my time, and I said, I want to pray for you. Вы знаете, я, будучи в немощи человеческой, я спросил у него, у тебя есть сестра? And being, you know, weak, uh, he must say, hey, do you have a sister? Он говорит, да. He says, yeah, I have a sister. I said, I don't know why. I have this, this uh, push to pray for your sister. And when we start praying, I start praying for his sister, not really for him. И а, были специальные слова, которые сказаны в его жизни. Я знаю, что Господь что-то сделает. Он был touched, он был способен прикоснуться. Можно сказать вам еще одну историю? Can I say one more story to you? А, буквально за вечер до этого. Uh, uh, evening before this one. Мы находились просто uh, в ресторане с одним из uh, uh, лидеров uh, миссионерской школы. We were in a restaurant with one of the leaders of a missionary Bible school. И женщина подошла к нам, стала разговаривать. And a woman came up to us, Он спросил, ты христианка? And he asked, "Are you a Christian?" Она говорит, да, говорит, ну я говорит как-то хожу в церковь, ну не уверен. He says, "Yeah, I'm kind of Christian. I go to church once in a while, but not really sure." Он говорит, мы хотим помолиться за тебя, чтобы тебе пришло ободрение. He says, "We want to pray for you so you get uplifting." Она говорит, о, я знаю, что как бы Бог он чуден. 
Вы знаете, что произошло в моей жизни? Меня нашли, когда она родилась, ее нашли в гарбич. When she was born, they found her in a dumpster. Но, говорит, сейчас у нее пять или шесть детей, я не помню. But right now she has five or six children, I remember. Когда она вернулась, и мы стали молиться за нее. When she went, came back and we started praying for her. Я помолился за нее, за ее состояние, I, за чудеса, которые Господь просто делал в ее жизни. I prayed for her, for her, just uh, for, for her inside and the, the, the miracles that God revealed to her. И мой брат тогда стал молиться за нее. And then my brother started praying for her. Он говорит, можно я помолюсь именно за твоего третьего ребенка? Я не знаю почему, но у меня побуждение помолиться за твоего третьего ребенка. And his brother says, can I pray for you specifically for your third son? I don't know why, but I have this nudge to pray for your third son. И во время молитвы он говорит. And during prayer he says. Во время молитвы вдруг я слышу Господь говорит мне. And that during prayer I hear the Lord say to me. Помолись за почки. I pray for the kidneys. Я говорю, Господи, ну я не знаю, если ну как это, ну час прям молиться. And I said, God, he said, God, well, am I supposed to pray right now? I mean, kind of. Я думаю, может быть, нет, наверное, я не буду все-таки молиться за почки. Я уже молился. I already prayed for everything. I'm not, I don't want to pray for the kidneys. Вдруг сейчас она скажет, что ты молишься за почки, у меня все нормально. Maybe she's gonna say, Hey, why are you praying for the kidneys? Everything's fine. И тогда я все-таки набрался смелости. And he said that he got this boldness. And I said, can I make one more prayer? And God put words in my mouth and I started praying about the kidneys. So the kidneys will start functioning properly again so the blood will flow correctly. So the kidneys will start functioning like they're supposed to. When we finished prayer, if you would have seen the face of this woman, she was shocked. Она говорит, она не может ничего объяснить. Она как бы потеряла даже слова поначалу. She couldn't explain. She she was lost for words in the beginning. Именно говорит моя дочь, за которую вы молились. Said that the daughter that you prayed for. Два дня назад была в госпитале с проблемой о том, что у нее отказали почки. She was in the hospital two days before because her kidney stopped working. Церковь Дух Святой Church, the Holy Spirit, имеет что-то для тебя больше, чем просто ходить в церковь. У нас нет времени, но time. я буквально еще коснусь очень быстро but в 61-й главе. Когда Господь сказал, что Он сделает со всеми, которые принадлежали рабству греха. Когда Он коснется и исцелит. Когда Он them. приведет тебя в He'll bring into a church of living Christ. When he call you daughter and son of the heavens. His mission is not complete in your life. Because further it says. And they shall call them. Обратите внимание слово их. It says the, them. Кого, кого who? он освободил? Those who is кого он исцелил? Set apart. Кого он поставил? Кого он сохранил все эти дни жизни? Those who protected all the days of their life. его милость? And whose mercy was extended? он дал жизнь. The one that he gave his life to. Тому, он дал спасение. He, the one who is saved. которого он сегодня называет сыном и дочерью небесного царя. the person that he calls son and daughter today. They will be called strong in, in, in righteousness. They're strong in righteousness. They're the inheritance of God. For His glory. God has placed you here. Maybe today you're still doubting why I'm in this city. Тем, что как больше устроить свою собственную жизнь. какие-то планы по отношению твоей работы или учебы. Может быть, хочешь расширить свои территории. сегодня церковь Господь говорит о том, что Он насадил тебя для своей славы. И сегодня Он ожидает, чтобы церковь могла ходить. And today he is 
way so the church can walk in his glory, the glory of the Lord, with glorious clothing. Not looking at this world. Not to look at what this world is doing. You're original. You're the one that's called the son and daughter of heaven. This is why the enemy hates you. This is why he wants to distract you and bring you away. He wants to do everything so you maybe can just feel good. But so that you won't be connected with God's plan. Oh, if I could have spoken about the plans of the Lord today. When the Lord comes. Plans for those that, who seek Him. Who walk in His promises. Because when He said, those who are thirsting, come to the water. When, when He said, this is I who is going to pour the water on the thirsty. This is I who will pour out my living streams this is I who is going to pour out my spirit on you and on your ancestors oh, oh if you just receive this with your faith into your heart oh, oh, if you just seen that the Lord church Lord wants to use you for his glory stop praying what you pray for don't, don't put your hands down where you have put them down remember that all the chains and bondages are going to be destroyed by the power of the Holy Spirit remember that he can restore the one that's broken he's the only one that can open the ears that are deaf he's the only the one that can change the circumstances next time somebody came up to you in school or in or work, and they tell you about their problems that they or somebody they know are going through the next time don't just listen to what the person has to say to you don't put on a sad face and say yeah I'm sorry what you're going through maybe you should do this or that the next time say to him I maybe don't know how to help you maybe I can't fix your problem but if you allow me I know the one that can help you I know the one that can fix your problem if you only knew that the world is waiting for you it's waiting to hear about Jesus even through their masks even through their bitterness and hardness even when they're completely even when there's curse words through their mouth and their the land is dry the land is dead and then there's only one that can make their spirits alive there's only that one that can touch them and to make him living beside of him again it's God it's God. And you know what God says? God. And He says they're going to build in the deserts. They're going to rebuild the, 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 the ruins. And they build the cities again. All those desolate places from the old times. And I want to read in English. И они застроят пустыни вековые. And they will build the deserts. And they will rebuild the old ruins. And they will rebuild the cities. Do you hear? Do you listen to this church? 
в тебе. What God sees in you. На одном из крусейдов в Никарагуа. In one of the crusades in Nicaragua. Мы подъезжаем к месту до этого. Я молился, я говорю, Господи, приди туда своей силою, своим могуществом, своим воинством. I was praying when we were driving there, come with your might, with your might, with your strength, with your just Около четырех пяти тысяч людей собрались на поле. About four or five thousand people were gathered in the field. Мы зашли туда, встали перед собранием с командой. We came there, we got together with our team. братом Вадимом, который проповедовал на том служении. Brother Vadim, who was preaching on that service. И когда мы стояли там, вдруг я увидел что-то, что я никогда в жизни не видел. And when we were standing there, I saw something I never saw before in my life. О, я хотел бы видеть это настолько часто в своей жизни. I want to see this again and again in my life. Бог дал мне видеть видение. God has allowed me to see a vision. Представь Imagine a field. Поле перед вами. There's a field before you. Я смотрю туда и на дальней стороне я увидел, как подъезжают белые колесницы. And far in the corner of the field I see this white chariot coming. И как я поворачивал свою голову, я видел о том, как эти колесницы подъезжали и подъезжали и подъезжали белые кони. Я повернулся сюда. And I was turning around, seeing all over the place these white chariots were coming, coming with the white horses, and they came here. И я увидел прекрасных I saw these beautiful white horses. I can't really describe to you the, the, the beauty and the glow that they had. God showed me that this place was surrounded by his armies. Do you know what happened in that service? Когда прозвучал призыв пяти тысячам людям выйти наперед для того, чтобы им принять when the altar call was given for these 5,000 people to come forward to accept Jesus Christ, почти наверное 90 или 98 процентов людей, которые были на том месте, встали для того, чтобы раскаяться перед Богом. About 90, 98 percent of the people in that place they stood up in order to repent and accept Christ. Исцеления пришли. Healings came. Освобождения пришли. People got free. Люди стали свидетельствовать о том, что сделал Бог. People start testifying to what God has done. Потому что Бог живой. Because God is a living God. Может быть это у вас не принято в это в это делать в церкви. Maybe you're not used to doing this every time. Но может быть я наберусь, может быть смелости сказать, поверни своему соседу и просто скажи, Бог живой, брат. Maybe look to your neighbor and say, God is alive, brother. Бог живой, сестра. God is alive, sister. Бог сегодня призывает тебя. Calling you and I into His glory. Young people, can I talk to you for a minute? You know, it's written here that God is going to use you specifically in your generation. God, by His infinite love, has chosen you to be His children. Бог в безграничном своей любви выбрал вас, чтобы вы были его детьми. Он избрал вас, чтобы вы были его армией. Почему вы думаете, почему я прохожу через такие атаки в моей жизни? Почему много вопросов и запутаний в жизни? Почему нестабильность такая? Почему? Потому что дьявол знает, that there is something in you that is greater than in him. There is something in you that he hates you. Because one person in God will drive thousands. One person in God that connected with God will change the atmosphere around him. People will ask you what's wrong Люди будут спрашивать, что с тобой вообще? Я не могу понять. Но когда я с тобой, рядом с тобой чувствую мир. Я чувствую то, что я не могу объяснить. Что у тебя есть? Или Бог будет на параллель, чтобы вы говорили о нем. И вы знаете, что случится? Это будет изменять вашу жизнь. Потому что каждый раз, когда ты говоришь об Иисусе, 
wonderful happen in atmosphere. Есть что-то замечательное, что случается в атмосфере. Miracles happen. Чудеса становятся. People will testify. Люди будут говорить свои свидетельства. Из-за того, что ты помолился. This and this happened. Вот что и то и то случилось. Because you did this. Из-за того, что ты сделал вот это. This and this happened. Вот и то и то случилось. Just because you carry. Потому что ты носишь помазание. Церковь мы можем встать сейчас. Your church we can get up right now. Я не соглашусь жить пустой жизнью. I'm not gonna say yes to live in a, an empty life. Слишком много Бог сделал для меня. God has done way too much for me. Вы думаете Бог играл со мной в игрушки? Do you think God has played around with me? Вы думаете Бог играл с тобой в игрушки? Do you think God was playing around with you? Когда Он сказал тебе, я хочу дать тебе жизнь. When He told you that I want to give you life. Когда Его невидимая рука сохранила тебя от смерти. When His invisible hand protected you from death. Когда ты не мог нести, Он сказал, я пойду с тобой, я помогу тебе нести твою ношу. When you couldn't carry anymore, He said, I'm going to go with you, I'm going to help you carry this burden. Когда бы ты отвержен и Предан друзьями, он сказал, я не оставлю тебя. When you were betrayed with your friends, he said, I will not leave you. Ты думаешь, Бог просто шутит? Do you think God is joking with you? Нет, дорогая церковь. No, dear church. Он сегодня ищет человек. But today he's looking for a person. Который скажет, Господь. Who's gonna say, Lord? Я хочу тебя. I want you. Я хочу, чтобы в мою жизнь пришло твое присутствие. I want your presence to come into my life. Я хочу, чтобы ты показал мне о том, кто ты есть, еще больше. I want you to show me who you are more and more. Я хочу видеть твои чудеса. I want to see your miracles. И ничего нет в этом плохого, если ты начнешь молиться о том, чтобы увидеть чудеса Божьи. And there's nothing wrong when you start praying, God, I want to see your miracles. Ты начнешь видеть чудеса в своей жизни. You will see miracles in your life. Я хочу сказать тебе. But I want to say this to you. That the thing that God will reveal to you. God will cleanse your life. God is going to show you more who you are. Your self-righteousness is going to peel off. Because God wants to deal with holiness. He wants to deal with people who are going to say, Lord, I am ready to follow you. In this prayer, my desire, I want to call unto you. If you have this desire, you can come forward to the altar. Just say to him, Lord, I'm seeking you. I want you in my life. Я хочу испытывать твою силу, твою присутствие. Я настолько нуждаюсь в тебе. Ничего не может жизни заменить мне тебя. Ты сделал для меня то, что никто не мог сделать. Ты обратил на меня внимание. Это ты, кто привел меня к себе. Сегодня голос Божий звучит. Today, Lord's voice is uh, resounding. Как он звучал во время Исаии. Just like in the times of Isaiah. Кто пойдет для нас? For us. Кто пойдет для нас? Who will go for us? Кто скажет нет, Господь дороже мне, чем что-либо? Who will say no? The Lord is more important than everything else in my life. Нет, Господи, я хочу твоих планов в моей жизни. No, Lord, I want your plans to be in my life. Если сегодня во этом служении касается Господь твоего сердца. And today in this service, the Lord is touching your heart. Я знаю о том, что это Дух Святой. And you know that's the Holy Spirit. Который выливает твой сосуд свое по вам. Pour out his anointing into your vessel. If you hear his word, will you follow me? I invite you today to bow down before him and say, Lord, I don't know how. I'm a human being. Well, I have problems. У меня есть нужды. I have needs. Я не знаю, что из меня вообще получится. I don't know what's going to happen to me. Но если ты можешь взять меня в свои руки. But if you can take me in your hands. Если ты можешь просто взять и повести меня. And you can take me and place me. Господи, если ты можешь повезлить меня, God. If you can lead me, God, если ты можешь повести меня. 
Я хочу, чтобы Господи ты сделал это. Lord, I want you to do this tonight. Начни что-то делать с моим сердцем. Do something with my heart. Начни что-то делать с моим духом. Do something with my spirit. Начни что-то делать с моим характером. Do something with my character. Начни что-то делать с моим непослушанием. Do something with my disobedience. Начни что-то делать с моими своими постоянными недовольствами. Do something with my constant grumbling. Начни что-то делать с моим неверием, Господь. Do something with my unbelief, Lord. Потому что твое слово говорит. Because your word says. Что ты насадил меня. That you поставил меня на этом месте. Это не делается для какого-то человека. Господи, я хочу служить тебе. Я хочу, чтобы ты использовал меня для твоей славы. Ты мой Господь. Ты мой Царь. Ты мой Бог. Аллилуйя, церковь, молимся, усиленно молимся, Господу. Молитесь Духом. Молитесь Духом.